நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல தமிழக காவல்துறை எஸ்ஐ எக்ஸாம் குறைய முக்கியமான வினா குறிப்புகளை பார்த்துக்கிறோம் இந்த வீடியோல ஐம்பது பொது அறிவு வினாக்கள் குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வினாக்கள் சோ நண்பர்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல இது போல வினாக்களை பெற நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம வீடியோவை அப்டேட்டா பெற பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கங்க நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம கிடைச்சிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரத குறைபாட்டு நோய்கள் எவை எவை அப்படின்னா குவாஷியக்கர் மராஸ்மஸ் புரத குறைபாட்டு நோய்கள் குவாஷியக்கர் மராஸ்மஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உலகை ஆட்டி படைத்த கொடுமையான நோய் எது அப்படின்னா இன்ஃபுளுசா வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உலகை ஆட்டி படைத்த கொடுமையான நோய் எது அப்படின்னா இன்ஃபுளுசா வைரஸ் மறதி நோயுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது அப்படின்னா வைட்டமின் பி ஃபைவ் வைட்டமின் பி ஃபைவ் மறதி நோயுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் மலேரியா சீதபேதி போன்ற நோய் காரணிகளை ஏற்படுத்தும் நோய் காரணி எது அப்படின்னா புரட்டோசோவா மலேரியா மற்றும் சீதபேதி போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் நோய் காரணி எது அப்படின்னா புரட்டோசோவாக்கள் சோப்பு தயாரிப்பில் பயன்படும் வேதிப்பொருள் எது அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோப்பு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு லூனார் காஸ்டிக் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா சில்வர் நைட்ரேட் லூனார் காஸ்டிக் என அழைக்கப்படுவது சில்வர் நைட்ரேட் முதன் முதலாக மாநில நெருக்கடி நிலை கொண்டு வந்த மாநிலம் எது அப்படின்னா பஞ்சாப் முதன் முதலாக மாநில நெருக்கடி நிலை கொண்டு வந்த மாநிலம் பஞ்சாப் ரூபாய் நோட்டுகளில் கையெழுத்திட்ட ஒரே இந்திய பிரதமர் யார் அப்படின்னா மன்மோகன் சிங் ரூபாய் நோட்டுகளில் கையெழுத்திட்ட ஒரே இந்திய பிரதமர் யார் அப்படின்னா மன்மோகன் சிங் இங்க இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப செலக்டிவாக கொடுத்துருக்கு நண்பர்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கங்க பல்கலைக்கழக துணை வேந்தரை நியமனம் செய்பவர் யார் அப்படின்னா ஆளுநர் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தரை நியமனம் செய்பவர் ஆளுநர் நியமனங்கள் குறித்தும் பார்த்துக்கோங்க இந்திய மக்களவையின் முதல் பெண் சபாநாயகர் யார் அப்படின்னா திருமதி மீரா குமாரி இந்திய மக்களவையின் முதல் பெண் சபாநாயகர் திருமதி மீரா குமாரி கச்சித்தாவல் தடைச்சற்றம் பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணை எத்தனாவது அட்டவணை அப்படின்னா பத்தாவது அட்டவணை கச்சித்தாவல் தடைச்சற்றம் பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணை பத்தாவது அட்டவணை உலகின் மிகச்சிறிய அரசியலமைப்பு கொண்ட நாடு எது அப்படின்னா அமெரிக்கா உலகின் மிகச்சிறிய அரசியலமைப்பு கொண்ட நாடு எது அப்படின்னா அமெரிக்கா மிக பெரிய அரசியலமைப்பு அப்படின்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் சென்ற முதல் இந்திய பிரதமர் யார் அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் பாகிஸ்தான் சென்ற முதல் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் நாடாளுமன்ற கீழவையின் தலைவர் யார் அப்படின்னா பிரதமர் நாடாளுமன்ற கீழவை அதாவது மக்களவை லோக்சபாவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா பிரதமர் தமிழை செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி நான்கு தமிழை செம்மொழியாக அறிவித்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி நாலு நொசிமா எனும் நோயை உண்டாக்கும் நோய் காரணி எது அப்படின்னா புரட்டோசோவா நொசிமா எனும் நோயை உண்டாக்கும் நோய் காரணி புரட்டோசோவா தசைகளிலும் கல்லீரல்களிலும் காணப்படும் கூட்டு சர்க்கரை எது அப்படின்னா கிளைகோஜன் தசைகளிலும் கல்லீரல்களிலும் காணப்படும் கூட்டு சர்க்கரை கிளைகோஜன் வண்ணத்து பூச்சி மீன்கள் அதிகம் காணப்படும் இடம் எது அப்படின்னா லட்சத்தீவு வண்ணத்து பூச்சி மீன்கள் அதிகம் காணப்படும் இடம் லட்சத்தீவு கண்களின் குச்சி செல்களின் வெளிப்புற பகுதியில் காணப்படும் நிறமி எது அப்படின்னா ரொடாப்சின் கண்களின் குச்சி செல்களின் வெளிப்புற பகுதியில் காணப்படும் நிறமி எது அப்படின்னா ரொடாப்சின் கடந்த கால நிகழ்வுகளை நினைவு கூற இயலாத நிலை எது அப்படின்னா அம்னீசியா கடந்த கால நிகழ்வுகளை நினைவு கூற இயலாத நிலை எது அப்படின்னா அம்னீசியா அதாவது மறதி நோய் அப்படின்னு சொன்னாங்க இழுவைக்காக பயன்படுத்தப்படும் மாட்டு வகைகள் எவை அப்படின்னா காங்கேயம் இது தனியாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம் ஆப்ஷனில் கொடுத்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இழுவைக்காக பயன்படுத்தப்படும் மாட்டு வகைகள் காங்கேயம் விந்தணு சேமிக்கப்படும் இடம் எபி டைடிமிஸ் விந்தணு சேமிக்கப்படும் இடம் எபி டைடிமிஸ் சுவாசத்தை அதிகரிக்க செய்து மூளை விழிப்புணர்வை தூண்டும் ஹார்மோன் எது அப்படின்னா அட்ரினலின் சுவாசத்தை அதிகரிக்க செய்து மூளை விழிப்புணர்வை தூண்டும் ஹார்மோன் எது அப்படின்னா அட்ரினலின் சாதாரண இசிஜியின் எதிர்மறை அலைகள் எது அப்படின்னா கியூஎஸ் சாதாரண இசிஜியின் எதிர்மறை அலைகள் எவை அப்படின்னா கியூஎஸ் நடமாடும் மரபு பொருள் எனப்படுவது எது அப்படின்னா டிரான்ஸ்போசான்கள் நடமாடும் மரபு பொருள்கள் என அழைக்கப்படுவது டிரான்ஸ் போசான்கள் விந்தணு சிறப்பான முறையில் சுரக்க தேவையான வெப்பநிலை எவ்வளவு அப்படின்னா முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் 
விந்தணு சிறப்பான முறையில் சுரக்க தேவையான வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் நயாசின் வைட்டமின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் எது அப்படின்னா பெல்லகரா நயாசின் வைட்டமின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் பெல்லகரா பெருந்தமணியில் இருந்து வெளிவரும் முதல் தமணி எது அப்படின்னா கரோனரி தமணி பெருந்தமணியில் இருந்து வெளிவரும் முதல் தமணி கரோனரி தமணி இதயம் குறித்து தெளிவாக பார்த்துங்க அதில் இருந்து ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க கொழுப்பை கொழுப்பு அமிலங்களாக மாற்றும் நொதி எது அப்படின்னா லிபேஸ் கொழுப்பை கொழுப்பு அமிலங்களாக மாற்றும் நொதி லிபேஸ் மூளையின் எந்த பகுதி தூக்கத்திற்கான மையப்பகுதியாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்னா பான்ஸ் மூளையின் எந்த பகுதி தூக்கத்திற்கான மையப்பகுதியாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்னா பான்ஸ் கண்ணின் திரவ அழுத்தம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய் எது அப்படின்னா குளுக்கோமா கண்ணின் திரவ அழுத்தம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் நோய் குளுக்கோமா ஆக்சிகரண வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் உதவும் துணை எம்சம் எது அப்படின்னா பயோட்டின் ஆக்சிகரண வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் உதவும் துணை என்சைம் எது அப்படின்னா பயோட்டின் மின் இருமுனையின் திருப்புத்திறனின் அழகு கூலும் பை மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மின் இருமுனையின் திருப்புத்திறனின் அழகு என்ன அப்படின்னா கூலும் பை மீட்டர் சென்டிமீட்டர் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது மின்காப்பு பொருளின் மின்தடை எண் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னா குறையும் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது மின்காப்பு பொருளின் மின்தடை என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷனில் குறையும் அதிகரிக்கும் நடுநிலையாக இருக்கும் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க விடையை பார்த்துக்கோங்க குறையும் மின்கடத்து எண்ணின் அழகு என்பது எம் ஹெச்ஓ மைனஸ் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் மின்கடத்து எண்ணின் அழகு என்பது எம் ஹெச்ஓ மைனஸ் எம் பவர் மைனஸ் ஒன் லென்ஸ் விதி எந்த விதியின் அடிப்படையில் ஆனது அப்படின்னா ஆற்றல் அழிவின்மை லென்ஸ் விதி எந்த விதியின் அடிப்படையில் ஆனது அப்படின்னா ஆற்றல் அழிவின்மை ஒரு ஒளியின் அலை நீளம் நான்கு மடங்காக குறைந்தால் அதன் சிதறல் அளவு எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னா இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மடங்கு அதிகரிக்கும் ஒரு ஒளியின் அலை நீளம் நான்கு மடங்காக குறைந்தால் அப்படின்னா இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மடங்கு அதிகரிக்கும் ஸோ நான்கு அப்படின்றது போதில் வேற ஏதாவது கொடுத்தாலும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிங்க வறுமை ஒழிப்பு கருபி கட்டாவோவுடன் தொடர்புடைய ஐந்தாண்டு திட்டம் எது அப்படின்னா ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இது பழைய புக்கில் ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் புது புக் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க வறுமை ஒழிப்பு கருபி கட்டாவோவுடன் தொடர்புடைய ஐந்தாண்டு திட்டம் எது அப்படின்னா ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இது லெவல்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்கு ரயத்வாரி முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு ரயத்வாரி முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடம் தமிழ்நாடு ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறாதீங்க மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டெண்ணை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா அமர்த்தியா குமார் சென் மனித மேம்பாட்டு குறியீட்டெண்ணை உருவாக்கியவர் அமர்த்தியா குமார் சென் வாழ்க்கை தர குறியீட்டை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா மோரிஸ் வாழ்க்கை தர குறியீட்டை உருவாக்கியவர் மோரிஸ் பற்றாக்குறை இலக்கணம் பற்றி கூறியவர் யார் அப்படின்னா ராபின்ஸ் பற்றாக்குறை இலக்கணம் பற்றி கூறியவர் யார் அப்படின்னா ராபின்ஸ் அதாவது கிடைப்பெருமை இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிடைப்பெருமை இலக்கணத்தை கூறியவர் யார் அப்படின்னாலும் லயனல் ராபின்ஸ் போலிவார கோட்பாடு என்ற கருத்துடன் தொடர்புடையவர் யார் அப்படின்னா மார்சல் போலிவாரம் என்ற கருத்துடன் தொடர்புடையவர் மார்சல் புத்தாக்க லாப கோட்பாட்டை வழங்கியவர் யார் அப்படின்னா சும்பிட்டர் புத்தாக்க லாப கோட்பாட்டை வழங்கியவர் சும்பீட்டர் மகாபலிபுரத்தின் கடற்கரை கோவில் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்த கட்டிடம் அப்படின்னா ஏழாம் நூற்றாண்டு மகாபலிபுரத்தின் கடற்கரை கோவில் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படின்னா ஏழாம் நூற்றாண்டு கடாரம் கொண்டான் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் ராசேந்திரன் கடாரம் கொண்டான் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா முதலாம் ராசேந்திரன் வியானனுக்கு அடுத்து மிக அதிக துணைக்கோள்களை உடைய கோள் எது அப்படின்னா சனிக்கோள் இதோட துணைக்கோள்களின் எண்ணிக்கை அறுபது வியானனுக்கு துணைக்கோள்கள் மொத்தம் அறுபத்தி மூணுன்றது நம்மளை தெரியும் சனிக்கோள் இதோட துணைக்கோள் வந்து அறுபது வியாபார காற்று பெரும்பாலும் வீசுவது எங்கு அப்படின்னா அயன மண்டலத்தில் வியாபார காற்று பெரும்பாலும் வீசுவது அயன மண்டலத்தில் தென் மத்திய ரயில்வேயின் தலைமையிடம் அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னா செகந்திராபாத் தென் மத்திய ரயில்வேயின் தலைமையிடம் அமைந்துள்ள இடம் செகந்திராபாத் 
இது டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துங்க எது எது எந்த ரயில்வே மண்டலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்தும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்திய உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை நடைமுறைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ரிப்பன் பிரபு இந்திய உள்ளாட்சி அமைப்பு முறையை நடைமுறைப்படுத்தியவர் ரிப்பன் பிரபு இந்த வினாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக இருந்தாலும் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து இது போல் வினா குறிப்புகளையும் மாதிரி வினாக்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பயன் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கை தமிழ்